मूवी के स्टार्ट होते ही हमें फ्रेडी दिखाया जाता है जो ये बता रहा होता है कि वो अपने टाउन के बच्चों को कैसे मारा करता था और एक दिन तंग आकर उस टाउन के लोगों ने फ्रेडी को जलाकर मार डाला लेकिन इससे फ्रेडी का खेल तो खत्म नहीं हुआ बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक बनकर वापिस आया और अब की बार वो बच्चों की नींद में आकर उन्हें मारा करता था फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और उन बच्चों के डर से ही वो जीता था जितना ज्यादा बच्चे उससे डरते रहे वो और ज्यादा खतरनाक हो गया क्यूँकी डर ही उसकी असली ताकत थी उसकी दहशत लोगों में फैलती गई और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारता गया लेकिन आखिरकार उस टाउन के लोगों ने फ्रेडी से जान छुड़वाने का रास्ता ढूंढ ही लिया उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि फ्रेडी है ही नहीं यानी उन्होंने फ्रेडी के होने से भी इनकार कर दिया उन्होंने फ्रेडी से डरना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से फ्रेडी को भूलने में कामयाब भी हो गए अब फ्रेडी का वापिस आना इम्पोसिबल था क्यूँकी ना तो कोई उसे डरेगा और ना ही उसे कोई याद करेगा तो फिर वो कैसे वापिस आ सकता था और वापिस आने के लिए उसे अपनी ताकत यानी लोगों का डर चाहिए था अपने इस काम के लिए उसने हेल में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा जो उसका ये काम आसानी से कर सकता था और वो कोई और नहीं था वो था जेसन क्योंकि जेसन ही एक ऐसा था जो फ्रेडी की याद लोगों को दिलवा सकता था जेसन हेल में सो रहा होता है और फ्रेडी जेसन के पास उसकी मदर के रूप में जाता है और वो जेसन को कहता है की जेसन जाग जाओ और उस टाउन में जाओ और वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर दो अब क्यूँकी फ्रेडी जेसन की मदर के रूप में आया था तो जेसन अपनी माँ की बात ऐसी इनकार नहीं कर सकता था और वो जाग जाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है इसके बाद हमें एक लड़की लॉरी दिखाई जाती है जो कि अपने फादर के साथ रहती थी उसके फादर घर पर नहीं थे तो उसकी दोनों फीमेल फ्रेंड्स उसके साथ ही होती हैं लॉरी की फ्रेंड्स अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लेती है ताकि लॉरी का दिल बहल जाए क्यूँकी लॉरी अपसेट थी वो बताती है की मैं अपने बचपन की फ्रेंड विल को काफी मिस कर रही हूँ और विल भी उन लोगों में से एक था जो उस टाउन ऐसी गायब हुए थे और उसका कई सालों ऐसी कुछ भी अता बता नहीं था लॉरी का एक फ्रेंड किचन में जाता है और वो देखता है कि पिछला दरवाजा तो खुला हुआ है और ये एक अच्छा हिंट नहीं था क्योंकि पिछले दरवाजे से जेसन अंदर आया था लॉरी के उस फ्रेंड को अपने बाकी फ्रेंड्स की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे जेसन ऊपर जाता है और उन फ्रेंड्स में से एक को बड़े ही ब्रूटल तरीके ऐसी मार डालता है एक फ्रेंड जो वॉशरूम में थी वो देखती है की वॉशरूम में बहुत ज्यादा खून आ गया है वो बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है की उसका फ्रेंड बहुत बुरे तरीके ऐसी मर चुका है उसका मर्डर किसने किया था उन्हें पता नहीं चल पाता क्योंकि जेसन उस वक्त वहाँ पर नहीं होता वो लोग पैनिक करते हुए बाहर आ जाते हैं और वहाँ से एक डिप्यूटी भी गुजर रहा होता है और इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर एक ऑफिसर सीनियर पुलिस ऑफिसर शेरिफ को कहता है की मुझे तो लगता है की फ्रेडी का ही काम है और तब शेरिफ उस पुलिस ऑफिसर को चुप रहने को कहता है लेकिन उनकी बातें लोरी सुन लेती है यहाँ पर फ्रेडी का मकसद पूरा हो जाता है यानी जेसन की वजह ऐसी लोग डरते हुए उसका नाम भी ले रहे थे और उसे याद भी कर रहे थे पुलिस उन सबको अपने साथ ले जाती है और उनसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है शेरिफ काफी परेशान नजर आ रहा था क्योंकि वो फ्रेडी की वजह से अपसेट था और सब लोग फ्रेडी की किलिंग के बारे में जानते थे लेकिन डिप्यूटी को उस बारे में कुछ नहीं पता था क्यूँकी वो वहाँ पर नया आया था और कोई उसे बताता भी कुछ नहीं लोरी पुलिस वालों के बिहेवियर ऐसी परेशान होती है और वो सो जाती है और उसे ख्वाब में फ्रेडी नजर आता है जो की अब वापिस आ चुका था अपने ड्रीम में फ्रेडी को देख वो डरते हुए जाग जाती है और ये सोचकर वो काफी रिलैक्स हो जाती है कि ये तो सिर्फ उसका एक नाइट मेयर था लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नाइट मेयर सच होने वाला है लॉरी का एक फ्रेंड ड्रिंक करते करते सो जाता है और फ्रेडी उसके ख्वाब में भी आ जाता है और वो लॉरी के फ्रेंड पर अटैक कर देता है लेकिन उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचा पाता क्यूँकी फ्रेडी वापिस तो आ चुका था लेकिन वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था की वो किसी को नुकसान पहुँचा सके फ्रेडी अपने दोबारा पावरफुल होने के लिए वेट कर रहा था क्यूँकी उसका ये काम जेसन जो आसान बना रहा था लोरी का फ्रेंड नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि उसके फादर उसके पास ही बैठे हुए हैं लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और ना ही कुछ मूवमेंट कर रहे हैं और जैसे ही वो अपने फादर को टच करता है उनका सर धर से अलग होकर नीचे गिर जाता है कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही जेसन उसे भी मार डालता है इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम विल होता है वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है टीवी पे उस वक्त लॉरी के घर की ही न्यूज चल रही होती है और ये वही विल है जो लॉरी का बचपन का फ्रेंड है और उस टाउन से गायब हो गया था और जब वो लोरी के घर की न्यूज देखता है तब वो परेशान हो जाता है ये सोचकर कि कहीं उसके फादर ने लोरी को मार तो नहीं डाला क्योंकि उसने लोरी के फादर को अपनी वाइफ का मर्डर करते हुए देखा था विल ये बात अपने एक फ्रेंड से शेयर करता है जो उस वक्त उसी के साथ वहीं पर
बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए और वो सब फ्रेडी को भूल जाए और पुलिस इस काम में कामयाब भी हो गई थी अब वो लोग फ्रेडी के विक्टिम थे लेकिन फिर भी फ्रेडी ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि इतने सालों से उन्हें वो ड्रग दिया जा रहा था जिसमें उन्हें ड्रीम ही ना आए और अगर उन्हें ड्रीम नहीं आएंगे तो फ्रेडी भी उन तक नहीं आ पाएगा विल को लॉरी की फिक्र हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देख उसके फ्रेंड को एक आइडिया आता है वो एक वर्कर का वॉलेट चुरा लेता है जिसमे वहाँ की कीज भी थी और वो दोनों वहाँ ऐसी भाग जाते हैं लॉरी ट्राई कर रही थी की उसे नींद न आए क्यूँकी जितनी बार भी वो सो रही थी उसे उसकी ड्रीम में फ्रेडी नजर आ रहा था और इसीलिए वो स्कूल जाने को ही प्रेफर करती है अपने फादर की मना करने के बावजूद भी वो स्कूल चली जाती है एक ऑफिसर लॉरी के फादर को बताता है कि हॉस्पिटल से विल और उसका फ्रेंड भाग चुके हैं ये सुनकर लॉरी के फादर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इतने अरसे से लॉरी और विल को एक दूसरे से दूर रखने का प्लान उसी का था स्कूल पहुँच लॉरी को पता चलता है की उसके एक और फ्रेंड की मौत हो गयी है और पुलिस का कहना था की पहले उसने अपने एक फ्रेंड को मारा उसके बाद अपने फादर को और जब बाद में उसे मैरिजमेंट हुई तो उसने सुसाइड ही कर लिया और पुलिस ये फेक न्यूज इसीलिए फैला रही थी ताकि कोई भी फ्रेडी को डिस्कस ना करे लेकिन पुलिस का ये प्लान कामयाब नहीं होता क्योंकि फ्रेडी का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था लॉरी अपने ड्रीम्स को अपनी बाकी फ्रेंड से शेयर करती है की उसे फ्रेडी नजर आ रहा है और उसकी ये बातें बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं इतनी ही देर में विल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है अब क्यूँकी वो फ्रेडी के बारे में जानता था और इसलिए वो फ्रेडी की न्यूज सब में फैलाने लगता है अब क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो लोरी के समेत सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं विल वहाँ पर आकर अपने फ्रेंड का मुंह बंद करवाता है और जब लोरी विल को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और बेहोश हो जाती है स्कूल का प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह ऐसी विल और उसके फ्रेंड को वहाँ ऐसी जाना पड़ता है सब लोग फ्रेडी के बारे में जान चुके थे और उसे याद भी कर रहे थे जिसकी वजह ऐसी वो लोगो को नजर आने लगा था और जो कुछ ड्रीम में वो लोगो के साथ कर रहा था रियलिटी में अभी वो नहीं कर पा रहा था शायद अभी कुछ और रहता था विल अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर सचमुच फ्रेडी वापस आ गया है तो उसने लॉरी को क्यों नहीं मारा विल का फ्रेंड कहता है क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ और उसकी ताकत लोगों का डर है जो कि वो पहले ही स्कूल में जाकर फैला आया है विल सोचता है की अब सब लोगों को फ्रेडी के बारे में पता चल चुका है और उसका फ्रेंड लोगो के दिलों में फ्रेडी की दहशत फैला चुका है तो अब जरूर वो लॉरी को मारने की कोशिश करेगा विल लॉरी के पास जाता है और लॉरी खुद को जगाने के लिए एक पार्टी अटेंड कर रही थी विल लॉरी को सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी लॉरी की फ्रेंड आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है नशे की हालत में लॉरी की एक फ्रेंड झाड़ियों की तरफ चली जाती है और उसे वहाँ पर उसका वो फ्रेंड नजर आता है जो कि अब मर चुका है वो उसका पीछा करते करते एक फैक्ट्री में पहुँच जाती है अब उस लड़की को वहाँ पर अपना फ्रेंड तो नहीं मिलता लेकिन फ्रेडी मिल जाता है अब उसे यहाँ पर फ्रेडी नजर आया तो इसका मतलब यही है की वो लड़की सो रही है क्यूँकी ख्वाबों की दुनिया फ्रेडी की दुनिया है वो लड़की फ्रेडी से बचने की पूरी कोशिश करती है और वो तब तक नहीं बच सकती थी जब तक कि कोई उसे नींद से जगा ना दे अब रियलिटी में सोते हुए उस लड़की के पास कोई आ जाता है फ्रेडी उस लड़की को मारने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले उसे कोई और मार देता है और वो था जेसन फ्रेडी का शिकार जेसन ने छीन लिया था और फ्रेडी देखता ही रह जाता है क्यूँकी रियलिटी में तो वो मर चुकी थी जहाँ पर उसका ड्रीम भी खत्म हो चुका था जहाँ पर फ्रेडी ने उसे मारना था फ्रेडी का प्लान खराब होता नजर आ रहा था क्यूँकी जेसन उसे उसकी क्लिंग जो चुरा रहा था और वो जेसन को रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो ही तो उसे जगा कर लाया था और उसका जगाना उसी पर भारी पड़ गया जेसन एक लड़के को मारने लगता है और वो लड़का जेसन को जला देता है लेकिन इससे जेसन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था जेसन जलता हुआ ही आगे बढ़ता है और अपनी मशेटी जिस पर आग लगी हुई थी उस लड़के के आर पार कर देता है जेसन को जलता हुआ झाड़ियों ऐसी बाहर आता देख कर में हलचल मच जाती है लोग पैनिक करते हुए खुद को सेव करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लॉरी और उसकी एक फ्रेंड अपनी मरी हुई फ्रेंड की डेड बॉडी भी देख लेती हैं। विल उन लोगों को वहाँ से निकालता है और उन्हें उनके घर पर ड्रॉप करने के बाद वो लॉरी को उसके घर में ड्रॉप करने जाता है विल लॉरी को उसके घर जाने से मना करता है वो बताता है कि मुझे तुमसे दूर उस हॉस्पिटल में इसीलिए रखा गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर को मारते हुए देख लिया था जिस पर लॉरी कहती है की मेरी मदर की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई है तभी वहाँ पर लॉरी का फादर आ जाता है और उसे अंदर ले जाने लगता है विल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उल्टा ही विल को जान से मारने की कोशिश करता है 
जाता है ये देख लॉरी घर के अंदर चली जाती है और उसका फादर उसके पीछे पीछे चला जाता है लॉरी अपने फादर को कहती है की मुझे मेरी मदर की डेथ का प्रूफ चाहिए लेकिन लॉरी के फादर के पास इसका कोई आंसर नहीं होता लॉरी अपने रूम में चली जाती है और उसका फादर भी वहाँ आ जाता है लॉरी अपनी जान बचाने के लिए विंडो से बाहर आ जाती है और बाहर पहले से ही उसका वेट विल कर रहा था वो दोनों विल के फ्रेंड के घर जाते हैं और विल का फ्रेंड तो फ्रेडी की दुनिया में था और जागने की कोशिश कर रहा था लॉरी और विल उसके घर में पहुँचते है तब उन्हें पता चलता है की उसका डोर अंदर ऐसी लॉकड है वो विंडो ऐसी देखते है की विल का फ्रेंड सो रहा है और अचानक ऐसी उसकी कमर आरोप आग लग जाती है और फ्रेडी उसे इधर उधर फेंकने लगता है और आखिर में फ्रेडी उसे अपने बड़े बड़े नेल से मार देता है उसकी कमर पर फ्रेडी ने एक मैसेज छोड़ा था जिसे वो दोनों पढ़ लेते हैं यानी फ्रेडी बैक दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर शेरी पार्टी में होने वाले मर्डर्स को लेकर काफी अपसेट था असल में वो फ्रेडी की वजह ऐसी काफी परेशान था क्यूँकी वो सोचते है की फ्रेडी एक क्रिपी गेलर है लेकिन उन्हें ये नहीं पता था की वो सब मर्डर जेसन कर रहा है और तभी वहाँ पर डेप्यूटी आ जाता है और वो शेरीफ को बताता है की मैं जानता हूँ ये सब मर्डर्स कौन कर रहा है जिस पर शेरिफ सोचता है कि ये तो नया आया है फिर ये फ्रेडी के बारे में कैसे जानता है लेकिन वो डिप्यूटी उसे जो बताता है उस पर उसे काफी हैरानी होती है डिप्यूटी बताता है कि ये वाला किलर किलर जेसन की कॉपी है यहाँ पर पुलिस की थिंकिंग भी अलग अलग हो जाती है क्यूँकी सब लोग फ्रेडी आरोप बिलीव कर रहे थे और एक अकेला डिप्यूटी जेसन आरोप कर रहा था वो डिप्यूटी लॉरी का एड्रेस लेने के बाद उसके पास जाता है जो की अपने फ्रेंड्स के साथ होती है अब यहाँ पर वो सारी कहानी समझ लेते हैं की फ्रेडी ही जेसन को वापस लेकर आया है और जेसन ये सारी किलिंग्स कर रहा है और लोगों को तो यही लगेगा कि फ्रेडी ये सारी किलिंग्स कर रहा है और लोग फ्रेडी से डरने लगेंगे उसे याद करेंगे जिसकी वजह से उसे पावर मिलेगी और वो वापस आ जाएगा अब यहाँ पर फ्रेडी अपने मिशन में कामयाब तो हो गया लेकिन जेसन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था क्यूँकी फ्रेडी के बस में ये नहीं था की वो जेसन को क्लोज कर इस सब डिस्कशन के दौरान लॉरी एक गहरी नींद में सो जाती है और वो अपने नाइट में फ्रेडी को देखती है जो की उसे मारने लगता है लॉरी शाउट करती है और फ्रेडी का कान पकड़ लेती है और तभी वे लॉरी को जगा देता है और वो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी का कान आ गया है क्योंकि लॉरी उसे ड्रीम से रियलिटी में जो ले आई थी ख्वाबों से बचने का ट्रीटमेंट विल से बेटर और कौन जान सकता था क्योंकि इतने अरसे से वो ख्वाबों से बचने का ड्रग्स जो ले रहा था वो उस ड्रग को लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं लॉरी का एक फ्रेंड उन सब से अलग हो जाता है और सो जाता है तभी फ्रेडी एक ड्राउने क्रिएचर में वहाँ पर आता है और लॉरी के उस फ्रेंड में घुस वो उसे प्रोजेस कर लेता है और उसे प्रोजेस करने का मकसद ये था ताकि वो सारे बेहोशी वाले ड्रग को फेंक दे और वो ऐसा ही करता है बाहर से डिप्यूटी और उसका एक फ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है लॉरी का फ्रेंड तो वहाँ से बच जाता है लेकिन वो डिप्यूटी मारा जाता है वो सब वहाँ से भागने लगते है लेकिन लॉरी का वो फ्रेंड वही पर खड़ा रहता है जिसे फ्रेडी ने प्रोजेस किया था उसके हाथ में बेहोशी के दो इंजेक्शन थे और जैसे ही जेसन उसके पास आता है वो दोनों इंजेक्शन जेसन में इंजेक्ट कर देता है और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर तो फ्रेडी की सॉल थी जिसने उससे ऐसा करवाया लेकिन बेहोश होने से पहले जेसन उसके दो टुकड़े करने में कामयाब हो जाता है और अब फ्रेडी और जेसन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे क्योंकि जेसन सो चुका था और अब वो जा चुका है फ्रेडी की दुनिया में यानी नींद और ख्वाबों की दुनिया में और फ्रेडी का प्लान ये था की वो हमेशा की नींद जेसन को सुला देगा लेकिन उसे ये नहीं पता था की जेसन के मुकाबले का कोई नहीं जेसन आते ही उसके दोनों हाथ तोड़ देता है लेकिन इसका फ्रेडी पर कोई असर नहीं होता बाद में फ्रेडी जेसन को बहुत ज्यादा मारता है इतना मारता है कि उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है लेकिन इससे भी जेसन को कुछ फर्क नहीं पड़ता जेसन उसे उठाकर फेंकता है और वहाँ पर लगे हुए पाइप टूट जाते हैं और उनसे पानी आने लगता है और यहाँ पर फ्रेडी को जेसन की कमजोरी पता चल जाती है और वो था पानी पानी ऐसी जेसन को डर लगता था फ्रेडी उसके इस डर का खूब फायदा उठाता है रियलिटी में वो लोग जेसन को वहाँ लेकर जा रहे थे जहाँ पर उसकी मदर की डेथ हुई थी और साथ साथ उसे बेहोशी वाले इंजेक्शन भी दिए जा रहे थे ताकि वो फ्रेडी को मार कर ही वापस आए लेकिन जेसन के जीतने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि फ्रेडी ने सही तरह उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था और अब उनके पास बेहोशी वाला वो ड्रग भी खत्म हो रहा था और जब उन लोगों को उनका ये प्लान कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था तब वो अपने दूसरे प्लान की तरफ मूव करते है और वो ये था फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना वो जाग जाता है और उसके अचानक जागने ऐसी उनकी वैन कंट्रोल ऐसी बाहर हो जाती है और क्रैश हो जाती है जेसन वैन से बाहर आकर गिरता है जब फ्रेडी को ये रियलाइज होता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है तब उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है
करते हैं और तभी फ्रेडी उन्हें रोक लेता है और तभी लोरी की फ्रेंड वहाँ पर आकर फ्रेडी को बातें सुनाने लगती है क्योंकि डरे बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो लड़की ऐसा करने में कामयाब भी हो रही थी लेकिन जेसन फ्रेडी तक पहुँचने के लिए उसे अपने रास्ते ऐसी हटा देता है और यहाँ एक बार फिर से फ्रेडी और जेसन एक दूसरे आरोप भारी पड़ जाते हैं फ्रेडी जेसन के ऊपर अपने पंजों का इस्तेमाल करता है और जेसन में बहुत सारे सरिये घुसा देता है लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और वो सारे सरिये तोड़ देता है लड़ते लड़ते वो दोनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जेसन इस खेल को खत्म करने ही वाला होता है कि फ्रेडी उसकी उंगलियाँ ही काट देता है और उसकी मशाटी का उस पर ही इस्तेमाल करके उसे काटने लगता है वो जेसन को नीचे गिरा उसकी आंखों में स्टेप करता है लेकिन जेसन फिर भी हार नहीं मानता लॉरी और विल ब्रिज पर आग लगा देते हैं जेसन फ्रेडी का एक हाथ उखेड़ देता है तब फ्रेडी उसकी मशेटी ऐसी उसके सीने पर स्टेप करता है तभी वहाँ पर पड़ा हुआ गैस टैंक ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों पूल में जाकर गिरते हैं ब्लास्ट से बचने के लिए लॉरी और विल भी पूल में कूद कर अपनी जान बचाते हैं वो दोनों पूल से बाहर आते हैं और खुश होते हैं कि सब खेल खत्म हो चुका है तभी मशेटी हाथ में लेकर फ्रेडी उन लोगों के पास आ जाता है फ्रेडी उन लोगों को मारने की कोशिश करता है की तभी पीछे सिर्फ जैसन आकर उसके क्लो हैंड को उसके आर पार कर देता है और पूल में गिर जाता है फ्रेडी अभी जिंदा था और लोरी मशेटी का इस्तेमाल करके फ्रेडी का सर इधर से अलग कर देती है फ्रेडी की बॉडी और उसका सर पानी में डूब जाते हैं यहाँ पर उनका नाइट मेयर पूरा भी हो चुका था और खत्म भी हो चुका था वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन विनर मोड में पानी से बाहर आता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसके हाथ में फ्रेडी का सर होता है जो की अभी जिंदा था फ्रेडी का फेस एवल स्माइल देता है और उसकी स्माइल के साथ ही ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है